Labdien! Man savs Andris Raskiš, šis ir mans video kanāls, un es sauku šo jaunu rubriku. Pagadām nosaku, ka nesmu izdomājis, laikam jau būs, kā, nezinu, alu skola. Šeit es stāstīšu ļoti daudz cinsās lietas par alu, tieši par viņu tā kā brūvēšanas tradīcijām, par izievielām, par kaut kādām specifiskām lietām. Šobrīd stāstīšu par to, kā lāgars atšķirās no eilti paliem. Nu, tie populārākie lāgari tīpa veidi. Pils, pilzners, jā, klasiskais lāgars no Bohemijas, no šī slavena reģiona, kur tas vispār ir celies, ar teikt, jā, šī lāgari tīpa pali. 1860. gadā Bohemijā šajā reģionā bija, kas bija par lāgari dzimteni, bija reģistrēti tik un vienīgi apmēram 400 darītāvas. Un tikai pat zem simts, apmēram 30% no tām darītāvām bija lāgari tīpa darītāvas. Tad redziet, notikt tas rūpstiskā revolūcija tajā laikā, un no 1860. tā 1870. gadām Bohemijā jau izveidojās apmēram pār 800 darītāvām. Un jau gan drīz visas, 97% no tām darītām bija lāgartīgi darītās. Tā kā Bohemija, pils, pilznerti paules, lāgartī paules, tas tu ko izdzērat? Mēs pērkam Latvijas vēl kā praksija tik un vienīgi pilznerti paules. Dunkeli, tumši lāgeri, boki, jā, tā kā ir, 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 ir dažādi šo lāgeri tie pāli. Eili, protams, jā, kviešāli, kviešāli visi, šobrīd pasauli ir eili tīpi āli, beļģu dažādi veidu klosterāli, mūkāli, trapistāli, ir visi eili tīpi āli, protams, britu tradīcijas, dažādi eili, dažādi bitari, ir tieši tieši eili tīpi āli, un, protams, šobrīd jaunas viss tendences, Tā saucamās amerikāņu stila āli, kā IPA, Amber Ale, viss ir pašam ale tīpā āli. Ir izņemumi, gāns aizvēr mēs ir izņemumi. Nav tā, ka es saku, ka tikai šī rūkšanas temperatūra un kur tāds temperatūras notiek. Ir izņemumi, ir divi teikt lieli izņemumi pasaulē. Viens saucās Kolš tīpā āli, kas brūvē tvācēk, ceļnē. Tad viņi ir tā kā hibrīds, starp lageru un eilu. Un arī tāpat Krimeos, kas varēja brūvēt Brīt salās un Amerikā. Arī, ja tas saucam, ir hibrīti, kaut kas pa vidu starp lāgaru un eilu, tā kā ir divi lieli izņemi. Bet atceramies, pats galvenais, pats galvenais, raugs. Abi divi ļoti garši gali, starpība ir tieši raugā. Tad tā galvenā starpība ir raugā. Un kā rūks tas sauc, tieši kā rūkšanas procesa notiek tām alumu, gan eilam, gan largiem, ir pavisam atšķirīgi. Pats galvenais ir, protams, temperatūra, kādā rūks tas sauc. Tad redziet, lāgari tie pali. Ir pēdējo apmēram 10 gadu izgudrojums. Jā, jā, es zinu, šis leģendas Latvijas darīt tās lūdzu skatēties tehnologu vecē. Nu, nav šis saules mūsu senču tradīcijas. Tās izgudos apmēram 19. gads un sākumā. Tad šo brūvē šo lāgari tipa alu šiem darītāvām ir vajadzīgs speciāli būt iekārts vai leduskārt, lai šo alu varētu raudzēt un fermentēt apmēram 7 grādos. Plus minus 7 grādos pēc Celsija. Jā, tur kādām deviņu, varbūt kādām tur astoņu, kādām seši, bet apmēram 7 grādos pēc Celsija. Tad redzēt, tad eilu tīpā ali ir bijuši pirmi un vienīgi ali pasaulē. Kāpēc? Jo viņi rūkst istabas temperatūra, viņiem nevajag nekādas specifiskās temperatūras. Tu vari mierīgi uzvarēt alu Čekurkalnā, deviņu stādīgā dzīvoklī, jā, nu, deviņu stādīgā mājā, šajā piektē stāvā, viens stādīgās dzīvoklī, virtuvē, uzbruvēt, nolikt te gultas, pilnklāt raugu, un istabas temperatūra apmēram pēc to mēneša, Tad redziet, tā ir ļoti svarīgi atšķirība, ļoti svarīgi atšķirība, un, protams, darītās šobrīd ļoti daudz Latvijas darītās stādiešu pie lāgari tīpā, un kāpēc? Tāpēc, ka šī sauli, šī lāgari tīpā, dod pastevīgi šarauk, dod pastevīgi kvalitāti, pastevīgi garšu. Vairs varbūt pat ir mazliet, varbūt mazliet, mazliet finansāli izdevīgāk, jā, brūvēt ir šos lāgari tīpā alas. Bet neaizmestam, ir tā otra medaļa pusē, jā, kā es teicu, daudz darītās to ir pamanījuši un dara. Un tā otra lieta, tā otra starpība. Temperatūra, viens, istabas pret, tā teikt, zemē temperatūra, un otrā, kur tā rūkšanas procesa pats notiek, kur noteikti tās rūkšanas procesa. Tad lāgri tie pāli rūkst apakšā, viņi saucas apakšējais rūkšanas āli, un eili rūkst augšā, un teica, saucam, augšējais rūkšanas raugi vai āli. Tā kā, atceramies, lūdzu. Eils no lāgri ačerās pēc rauga, pēc rūkšanas temperatūras, un kur tā rūkšana noteikti notiek. Paldies, ka skatieties šo alu skolu, mazo, mazo, mazo lekciju par tiem raugiem un par šiem starpībām. Droši sakot man līdzi. Pavisam drīz būs nākamais tās par kādu no aliem, par kādu varbūt atkal 
Aus izvēlt, no tie gribu par apeņiem. Vispār godīgi gaidiet, pavisam drīz Rīgā būs jau kartējā man pasaules akadēmijas vakars, un tieši viņai sasaši varāk par apeņiem. Uz tie apeņotāli, tā kā gaidiet. Un tā kā sekot līdz jaunajiem manā Facebook kanālā, man perasīt arī man YouTube kanālu, ka droši, droši sekojiet man līdzi.